大家好，欢迎收看这期的公子视频节目，我是公子沈。之前我说过，在这次巴黎奥运会上，中国粉红的表现证明了他们既输不起也赢不起。比方说，在这次奥运会上打破世界纪录的潘展乐，把自己打造成了一开始别人看不起，结果他一飞冲天的呃一个励志的角色，但是被别人打脸。说根本别人就从来没有歧视过他啊，都是他自己想象出来的。包括最近又出了一个大事本来中国队在乒乓球上边就是垄断的，因为中国有一个很强大的群众基础和举国体制的培训，所以说能够出人才。即使中国队的乒乓球是最出色的，就在奥运会结束之后，中国的乒乓球队员们集体取关日本队员。为什么说输不起和赢不起呢？就是因为他们把一场比赛，把一个应该体现合作精神的体育运动，变成了政治上的针锋相对。因为从举国体制开始，就是要你培养这些运动员去夺金他们是夺取金牌的机器人。为什么要举国体制，用国家的资助去培养他们呢？因为获得金牌就可以增加政府在中国的执政的地位。激发出大家的爱国热情啊，特别是民族主义，而民族主义正是今天中国的执政者最需要的执政合法性的来源。所以说，中国的体育其实不光是体育，很多层面，包括文化、包括教育，甚至娱乐行业，都涉及到了政治，都涉及到了给人们洗脑。都涉及到了维护政权。一个比赛，大家享受比赛的过程，但是从中国的政府层面、中国的媒体层面，以及受到他们影响的中国粉红们，体育不是体育，体育是你所活的政治斗争。这就为什么他们输不起也赢不起，因为他认为你只要跟我站在对立面，在比赛当中你是我的对手，那么你就是我的叫斗争的敌人，你就代表了美帝，或者是欧洲列强，或者是日本鬼子，你就是我们的仇人。这就是今天。中国的粉红们，他们大脑中想象出来的，把体育的精神完全破坏，把奥林匹克精神也彻底的扭曲了，以致出现了在奥运比赛赛场啊，包括过去的历届比赛，就像东京奥运会和这次奥运会的体操比赛啊，就有各种各样的阴谋论。之前我们讲过了，不再重复。现在又来了，比赛都结束了，还没完，还要斗争下去。现在我们看到了，就是中国的乒乓球运动员们纷纷的取关了在奥运比赛结识的。这些日本友人，中国的运动员樊振敦、孙颖莎已经取关了日本的运动员张本智和、石川佳纯和早田希娜。石川佳纯的偶像是中国的乒乓球运动员马龙啊，双方在这次奥运会赛场上见面，而且在这次比赛之后，这几个日本运动员还开通了自己的微博账户，结果现在他的偶像马龙也取关他了。那么为什么呢？答案可能让大家啼笑皆非。有两个原因，一个是张本智和以及石川佳纯，他们两个人在比赛之前去了东乡神社去祈祷，这次能够获胜。然后东乡神社因为纪念的是东乡平八郎，那么中国人就认为东乡平八郎曾经在甲午战争当中啊率领日本海军打败了大清国。你去拜一个日本鬼子，那你们也是日本鬼子。然后另外呢，还有一个原因就是日本的另外一个乒乓球选手。早田希娜，她在在这次比赛之后接受采访，她说最想去的地方是在鹿儿岛的芝兰特工和平会馆，摆放的是当年二战时期神风特工队的资料。结果中国的网民们就痛骂早田希娜啊！网络上的这些污言秽语我就不讲了。总之，意思大概就是日本人果然都是坏蛋啊！别以为她是一个啊、呃、美女运动员，她其实也是日本鬼子。看来没有一个日本人是好东西啊！等等等等，所以。中国的网民群起而攻之之后啊，这些呃夺冠机器人们，就是这些中国的选手，自然他们也要跟这些人紧急切割了，就把这些人全部取消关注了。我之前看到了一个呃运动员啊，他讲到中国的这些游泳队员取得了非常好的成绩，就是他讲到一句话，他说：“我不想。”被关在一个地方不能出去，然后很长时间去。他指的是中国队的集训，每天就是训练，然后最后夺冠，没有任何的个人生活啊，除了游泳以外，什么事儿都一无所知。他不想成为这样的一个机器人。其实他讲这个话就证明了，就是中国的队员或者这种举国体制、夺军体制和西方国家参与奥运会这些运动员开开心心的去比赛的差别所在。啊，就是对中国来讲，必须夺冠，你是为国争光；对其他国家来讲
并不是为国，所以他作为这个国家代表，但是他最终的目的不是为了国家的荣耀，而是他享受这个比赛的过程，他想要赢得竞争。这当中不是完全没有民族主义的情绪在，但是这只是其中一个额外的一些声誉。可是对于中国队来讲，这是全部。几乎可以说是全部。看看中国体操队苏伟德的最后失误，导致与男团金牌失之交臂，他被骂成什么样了？其实失误的不止他一个。那场比赛有很多的失误，很多国家的队员都从这单杠上掉下来的。那为什么只有他被骂的这么惨？甚至有人怀疑他是外国队的间谍，是汉奸。因为大家带着一种情绪，就是要证明我们伟大复兴、中国崛起，就带了这样的一个枷锁，这样的一个负担。好像他如果没有拿到金牌，就是中国的耻辱一样。这是舆论给他施加的压力，同时更是政治的需要。他需要让这些人背负起这样的压力，才能够去为国争光、啊、这就为什么这些中国的运动员要赶快取关日本的运动员，就是因为这些日本的运动员被贴上了日本鬼子的标签之后，你还能跟他做朋友，你居然还继续关注他的一言一行，你居然还在网上跟他互动。那么你就是汉奸，做过卖国贼了。所以日本的这些选手私下里面干什么事儿，去哪儿旅游参观，居然最后把中国的运动员吓得够呛，赶快的举宽，可笑之极。但是我们一定要清楚，就是中国人那种疯狂的联想，参观一个神社，参观一个博物馆，就能够联想到今天的这些日本人都是想要入侵中国，想要这个搞军国主义，对吧？就联想到这个，我觉得。这不得不说是中国政府和这个给人民洗脑的舆论故意煽动出来的。普通人接受什么信息，他就会有什么想法。他的信息如果是经过过滤审查和带有政治意涵的，那么这些人接受到这些信息之后，而且是天天接受哦，是从小就开始接受，接受几十年哦，那么当然他的思想就是现在这样粉红的思想了。但是我们如果稍微有一点理性的话，去看一看到底这些神社也好，纪念馆也好。讲的到底是什么？去参拜、去参观、去游览，到底跟军国主义沾不沾边仔细研究一下就清楚了。你可以说这是一种文化差异，但是这种差异很明显是人为造成的。因为我不认为中国人都是傻子，中国人都不认字儿，他们可以有思想，只不过他们的这个独立思想被压制了，所以说他们根本分不清是非。我们就看一下这次日本的运动员被网暴。是不是合理的？现役的乒乓球选手张本智和以及前选手石川佳纯，他们两个一起去参观了东乡神社。东乡神社是为了纪念近代日本战神东乡平八郎所建立的。东乡平八郎是一个非常厉害的角色，在一九零零年八国联军进入大清国进行维和的时候，他作为日本舰队的司令，在中国人眼里也是一个罪行啊。关于这段历史，我专门做过一期节目讲。这个所谓的八国联军侵华的历史，大家可以回去看。我不能说八国联军是正义之师，但至少在当时是代表国际社会的一个维和力量，保护侨民，制止屠杀，维护治安，恢复秩序啊。虽然有一些国家，比如说俄军士兵，军纪涣散，甚至去侵扰、掠夺一些平民的资产，基本来讲，它是合理合法的一次军事行动啊。对了。在此之前，他还参与过甲午战争，是担任一艘军舰的舰长。而最让他出名的是日俄战争，他以少胜多，大破俄军，几乎全歼俄罗斯帝国太平洋舰队。在对马海峡海战前，他的这个训词：“皇国兴废，在此一战，各员一层奋力努力”，成为家喻户晓的名言。我去日本旅行的时候，还见过他亲笔写的这句话的书法。后来成为二战英雄的美国太平洋舰队司令。米里兹就把东乡平八郎当成自己的偶像。米里兹是打赢二战的，是消灭了日本太平洋舰队的，但是他仍然把东乡平八郎当成自己的偶像，一直如此。到他的晚年，米里兹还专门的去捐款，甚至还捐出自己的稿费去修缮东乡平八郎的三笠号战舰。甚至在1961年日本海军节，米里兹还致信。说最诚挚的祝福给所有那些爱国的日本人，他们将协助恢复这艘著名的军舰。然后说自己是一个伟大的仰慕者和信徒。尼米兹作为打赢日本的二战英雄，美国最高的军事统帅之一，他对东乡平八郎的仰慕，并没有因为日本跟美国后来卷入战争而改变。
，大家分得清，过去是过去，现在是现在。但是，只有中国人抱手残缺，被仇恨冲昏了头脑。其实，不光是美国人这么大度，日本也如此。日本把呃用大炮打开日本国门的佩里将军啊的雕像放在那里，对吧？去纪念佩里，佩里可是等于说侵略日本的人罪魁祸首啊，对吧？但是大家觉得感谢他，没有你来到我们这里，让我们知道这个世界还很大啊，让我们睁开双眼看世界，我们日本不可能发展起来，日本还停留在过去的封建时代呢。中国人绝对不会有这样子的想法啊，中国人会认为你们都是十恶不赦的。只有改革开放那一阵子，可能把这个恩怨都放在一边了哈。但是现在，仇恨又重新煽动起来了。所以，我们看到中国人的这种仇恨心理，就是会认为他们的视野太过狭隘，他们的思想太过单一，二极管思维啊，就是要不然你是朋友，要不然你是敌人，对吧？他不会看到时空都不一样，是吧？人家是一个近代人物，是大清帝国时期的人物，跟现在有什么关系？更何况人家打的是大清国，你不是推翻大清国的人吗？大清国应该是你的敌人才对啊，对吧？怎么你现在你又站在大清国的角度来看问题了？大清国就是你推翻的好不好？还有反日也一样，对吧？中华民国就是你推翻的，你是最恨中华民国的，比日本人还恨。结果你现在站在中华民国的角度啊，批评日本人欺负中华民国、侵略中华民国啊，轮得着你说话吗？那中华民国可不是日本推翻的，是你共产党推翻的。所以这个历史就这么有趣，就是人们有各种各样的错位，时空不分。逻辑混乱，没有边界感，也没有层次感，以至于全乱套了，把大清帝国时期双方的矛盾能够引申到现在，引申到乒乓球运动员身上，甚至引申到所有的现在的爱好和平的、支持自由民主的普通日本人身上。这就是今天粉红的德行，我们看得一清二楚。运动员去拜东乡，他不是支持东乡去打甲午战争，好不好？他是把东乡当做一个常胜将军来看待，对吧？我也想胜利啊，所以我拜他。他是已经是一个抽象概念了。东乡神社他供奉的是一个神灵，这个神灵没有好，没有坏，没有善，没有恶，它是一种精神。这种精神是获胜的精神。我想获胜，我就拜他，对吧？然后我想考试成功，我想得满分啊，我想考上大学，我就拜他。他并不是因为这个人曾经做了什么事情啊，我支持他这做的这件事情。就像现在的这个神风特工队的纪念馆一样，神风特工队纪念馆，哎，你还别说，官方网站还有中文版呢。我们去看看它中文到底说了什么。先看看这个鹿儿岛政府当地政府的官方网站介绍这个芝兰特工和平会馆。注意，它写的是和平会馆，名字已经很清楚了，是支持和平的。我们看它的介绍说，阐述战争的悲惨，表达追求和平、尊重生命的信念。有一个字儿有问题吗？说实话，在中国的这些博物馆里边都写不出这种话来，那包括七三幺的纪念馆，什么这个抗日纪念馆、卢沟桥的，大家看完之后都是充满对日本的憎恨，对吧？但是你到日本的博物馆反而没有这些憎恨，而是觉得战争太残酷了，我们应该爱好和平，这才是真正的普世价值。反而在神风特工队的纪念馆能看到这样的话，我们看到下面写的是。这里曾是太平洋战争末期陆军的特工基地的所在地，在此会馆里收集、保存、展示了当时陆军特别攻击队员们的遗像、遗留物品以及书信等珍贵的历史资料，向后世人们准确传达当时的情况，希望为世界的永久和平做出贡献。就是大家知道过去曾经发生过什么，这些资料、这些当时这些人他们用过什么，当时怎么宣传的。摆出来大家看，他并没有说应该重复这段历史，应该再组建神风特工队啊，并不是。很多中国人因为他没有普世价值的，他满脑仇恨，所以他听到神风特工队的纪念馆就认为啊是支持二战、支持侵华的。实际上是他们因为每次去了中国的博物馆，看到的都是仇恨，所以他们以为日本的博物馆里面也都是仇恨，对吧？我们再看这个博物馆的官方介绍。他这上面一开始也说的是这陆军特别攻击队员的这些遗物和相关资料，然后他说非常感念这些特工队员以及战死在各战场的众多牺牲者啊，没有他们就没有今天和平的日本。这句话我是不同意的啊，没有他们也可以有和平的日本，这个逻辑关系是错误的。但是他说在回顾这些人的遗德的同时呢，说再次感到装有
炸弹的这战机一起撞向敌舰的作战方式是无视于生命的珍贵以及尊严，是决然不可取的。这个纪念馆在讲到这个这些神风特工队他们的作为的时候，写的是绝不可取。然后同时，另外也切身感到不应该发动这样的悲剧战争，反战的。然后他说，特工队们抱着一去不返的必死精神出击时，想必是希望再次换回国家的和平与繁荣。就是表达说，大家应该非常赞赏他们的这种精神，但是他们的行为本身是不可取的，战争是错误的，对这个讲得很清楚，这个是可以区分开的。这个人的精神，这些神风特工队啊的精神，必死的决心，对吧？因为他们的一种信念，就像当初的那些革命者，不管是国民党还是共产党，有很多革命烈士，他们的精神是可嘉的，因为他们真的相信共产主义，或者真的相信三民主义。但是至于那个主义是不是能够带来和平，那是另外一回事但是这些人他们有一种理想主义精神，这个本身我们可以承认。然后我们再看，把这些东西原封不动地保留下来，传承给后人，把祈祷永久的和平当做是基地居民的责任和任务，这是建造芝兰和平会馆的缘由。说得多么清楚，明白？建这会馆的理由是什么？就是要祈祷和平，不要战争。但是不要战争。我们得先知道战争当中发生了什么，有哪些悲剧，不应该发动这场战争。所以你可以看到，纪念一个人和尊重历史啊，以及反对不正义的战争，这并不是矛盾的。为什么其他国家都没有反对，只有中国最最反对啊？就是因为其他国家理解日本人，这些人为国牺牲了，我把他供奉起来，但不代表支持他的这种侵略别的国家的行为。而且在日本已经没有可能再发动军国主义的战争去侵略别的国家的这个机会也没有了，土壤也没有了，因为日本已经实现了自由和民主。让大家去怀念一下过去的这些为国牺牲的烈士，让大家记住和平，祈祷不要发生战争，这也难道不是好事吗？在靖国神社的名册当中有这些人的人名，不代表去靖国神社参拜的或者是参观的人都是支持军国主义的，这种联想。就是这些中国粉红的联想是错误的，其实恰恰相反，你有这样的联想，反而证明什么？证明你心里头有那颗军国主义的种子。我们看看中国的抖音、小红书啊，然后什么微博啊，什么这些中国的社交媒体就可以看得很清楚了。中国的这些网民们，包括私下的很多人，谈起日本、谈起美国的这种仇恨，你就可以发现，他们才是真正的军国主义者。而且恰好今天中国还是一个专制国家，它完全就有形成军国主义的条件。举个例子，有一个知名的学者就在网络上就直言不讳地说，将东风导弹射程之内做成亚洲共荣圈这样的话，中国就不再有国内生产过剩的问题了，因为可以把中国过剩的产能输出到这些国家，这些国家谁不听话，东风导弹伺候。这种话堂而皇之的在中国的社交媒体出现，有这么多人观看。他还成为了这个意见领袖，恐怖不恐怖？直接就叫嚣要建立像当年大日本帝国建立的大东亚共荣圈，然后还有很多人觉得说的太好了，支持，就应该这么干。所以，到底哪个国家军国主义者更多，更可能走向军国主义，更应该去好好的反思。恰恰是中国，而不是日本。所以说，你放到全世界，你去问中国跟日本，你对谁更有好感？你觉得谁更和平？你觉得谁对这个世界文明贡献更大？我相信没有多人会选择中国而不选择日本。所以今天的中国网民去骂日本的皇军没问题，去日骂日本的关东军没问题，去骂当初去发动政变，然后绑架日本政府和民意的军阀们没有任何问题。但是你现在骂日本人，骂日本政府一个民选政府配合美国捍卫印太和平秩序的日本政府，骂日本爱好和平的人民。那就有点说不过去了。我觉得骂他们之前，你是不是应该先自己照照镜子，看看自己这国家现在已经变成什么样子？不管是从民间还是到政府，不仅是舆论上有冲出了这些极端的言论，甚至这个国家的体制还在慢慢的从改革开放转变为对外扩张、对内镇压的军国主义。所以，说实话，轮不到中国人去取关别人，应该是全世界取关中国才对。好，感谢收看这期的公子视频，欢迎大家点击订阅这个频道，别忘了点赞、评论、转发，我们下期节目再见。